할렐루야 아멘. 오늘도 하나님의 은혜 가운데서 이렇게 말씀을 주고받을 수 있도록 인도하신 아버지께 또 감사 기도와 또 영광 올려드립니다 아멘. 오늘도 마친 시간까지 주께서 우리를 보호해 주시고 또 은혜를 아주 폭포수같이 쏟아 내려줄 줄 믿습니다 아멘. 자 오늘의 은혜, 받, 은혜 받으실 하나님의 말씀은 마태복음 22장 23절에서 30절까지 소제목이 부활 논쟁이지 오늘 부활 사건에 대해서 아, 어떻게 무슨 일이 벌어지나 부활의 종점이 어떻게 되나 알게 되는 시간 되겠습니다 자 23절부터 읽겠습니다 부활이 없다는 사두개인들이 그날에 예수께 와서 물어 가로되 선생님이요 모세가 일렀으되 사람이 만일 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내를 장가들어 형을 위하여 후사를 세울지니라 하였나이다. 우리 중에 칠형제가 있었는데 마지 장가 들었다가 죽어 후사가 없으므로 그의 아내를 그 동생에게 잊혀두고 그 둘째와 셋째로 일곱째까지 그렇게 하다가 치후에 그 여자도 죽었나이다. 그런즉 저희가 다 그를 취하였으되 부활 때 일곱 중에 네 아내가 뒤리까 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 오해하는 도다. 부활 때는 장가도 아니가고 시집도 아니가고 아니가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라. 아멘. 아멘. 여기서 중요한 게 뭐냐? 부활 때는 시집 가는 장가 가는 것도 없고 시집도 아니 가고 하늘에 있는 천사들과 같다고 하셨습니다. 그리고 누가 보고 20장 쪽 한번 다시 가보겠습니다. 누가 보고 20장 누가 보고 20장 27절에서 어 36절까지인데 중복되기 때문에 34절에서 36절 읽겠습니다. 34절에서 36절 예수께서 이르시되 이 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도 가되 저 세상과 및 죽은 자 가운데서 부활함을 얻게 합당히 여김을 입은 자들은 장가 가고 시집 가는 일이 없으며 저희는 다시 죽을 수도 없나니 이는 천사와 동동이요 부활의 자녀로서 하나님의 자녀 이민이라 자 여기 보니까 좀 자세히 더 나왔습니다 어떻게 해요? 다시 죽을 수도 없대 다시 죽을 수도 없는 문제 나왔습니다 이 문제가요 아주 중요합니다 왜 그러냐면 은 재림 사건을 유추해 보려고 하는 거예요 우리가 재림 때 얼마나 이 잘못 알고 있는 것인지 이 사건을 통해서 이제 제가 보여드립니다 그러려면 먼저 이 오늘 본문 읽은 마태복음 22장 23절에서 28절에 보면은 이 사건 모세 때 일어난 사건 이거 보고 뭐라고 하느냐 수혼제조라고 그래 수혼제도 자 형제가 일곱 명 있었대 그래가지고 이제 이 부활이 없다고 하는 사두개인들이 예수님 와가지고요 예수님한테 와가지고 이제 쉽게 말하면 시비 걸면서 골탕 먹이려고 하는 거예요 골탕 먹이려고 질문을 하는 거야 몰라서 알라고 한게 아니라 곤란하게 만들어 가지고 위험에 빠뜨리려고 지금 질문하는 겁니다 자 여기에 보면은 어 이래요 첫째부터 일곱째 형제가 있었다는 거야 근데 부인이 한 명이 있었는데 이 형제가 계속 죽어 죽어 나가면서 첫째가 둘째, 둘째가 셋째, 셋째가 넷째, 넷째가 다섯째, 다섯째가 여섯째, 여섯째가 일곱째 부인까지 이제 갔다는 거야. 참 남편 복도 많네. <웃음> 일곱 명이나 그게. 자, 그런데 이제 죽었어. 그럼 이제 부활했을 때, 부활했을 때 누가 부인이냐는 거야. 남자는 일곱인데 여자가 하나라 이거야. 먼저 이거를 이제 아, 깨닫기 전에 수은제도부터 찾아봐야 돼 
어디냐? 신명기. 신명기 갑니다. 신명기 25장. 신명기 25장. 소원제도는 지금 찾는 데 밖에 없어요. 신명기 25장. 5절에서 6절입니다. 여기만 아시면 이제 수은제도를 다 아시게 되는 거예요. 자, 신명기 25장 5절. 형제가 동거하는데 그중 하나가 죽고 아들이 없거든. 그 죽은 자의 아내는 나가서 타인에게 시집까지 말 것이요. 그 남편의 형제가 그에게로 들어가서 그를 취하여 아내를 삼아 그의 남편의 형제된 의무를 그에게 다 행할 것이요. 그 여인의 낳은 첫 아들로 그 죽은 형제의 후사를 잊게 하여 그 이름을 이스라엘 중에서 끊어지지 않게 할 것이니라. 장남이 죽으면 은 어떻게 됩니까? 둘째한테 가는 거야. 그래가지고 어떻게 하라는 거예요? 후사를 잊게 하라는 거야. 누구의 후사를? 첫째를. 그래서요, 이걸 이제 이해하게 되면은, 창세기요, 38장 보면은, 엘과 오난 사건이 나와. 자, 엘과 오난, 창세기 38장 가봅시다. 자, 6절 보겠습니다. 6절. 유다의 장자 엘이 여호와의 목전에 악함으로 여호와께서 그를 죽이신지라. 유다가 오난에게 이르되 내 형수에게로 들어가서 남편의 아우의 본분을 행하여 내 형의 씨를 위하여 씨가 있게 하라. 오난이 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 형수에게 들어갔을 때 형에게 아들을 얻게 아니하라고 땅에 설정하며 그 일, 그 일이 여호와 목전의 악함으로 여호와께서 그도 죽이시니 자 우이절에 보면은요 아 장자 엘이 여호와의 목전의 악함으로써 죽여버렸어 그래가지고 죽으니까 어떻게 해요 동생이 형수하고 이제 살게 된 거야. 그런데 유다 지금 예수님이 유다 지파 타고 오시게 돼 있거든. 미리 예언돼 있어. 근데 이제 유다한테 이제 계보가 아들한테 내려가야 되는데 창자가 악한 일을 행함으로 죽이셨단 말이야. 그런데 이 오난이 형수를 이제 아내로 취했는데 관계를 하고 밖에다 한 거야 밖에다가 이게 땅에다 설정했다 그러는 거야 그러니까 어떻게 되어버려요? 그것도 여호와께서 보기에 목전에 악하니까 또 죽여버려 근데 그 이유가 왜 그랬느냐 이유가 있었어 바로 이래 오난이 구절에 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 이래 형수에게 들어갔을 때 형에게 아들을 얻게 아니하려고 이래 이래 버려 이게 무슨 말이냐 나봐야 누구야 형 따라 간다는 거야 형 형의 족보를 이어받는 거야 그러니까 자기하고 상관이 없으니까 열 받아 안 받아 그렇게 됐던 거야 이게 바로 수혼제도였어요, 수혼제도. 아까도 그랬죠. 저기, 신명기 25장, 5, 5절에 보니까, 죽으면은, 동생이 들어, 가라는 거야. 그 다음에, 들어간 다음에, 어떻게 해요? 그 형을 위해서 대를 잊게 하라는 거야. 이게 바로, 수혼제도. 이 숫자가요, 형수 숫자를 써, 형수 숫자. 이 수혼제도가, 있었어요. 왜 그러냐면은, 이유가 있었어요. 피를 보존하려고 했던 거야. 아까 그게 문자적으로 나와. 25장 6절에서 뭐라고 해요? 끝에 보니까 이슬, 그 이름이 이스라엘 중에서 끊어지지 않게 
하기 위해서 그러니까 종족 보존하려고 그렇게 한 거예요 종족 보존하려고 자이 사건을 가르켜 가지고 이제 사도개인들이 이 소원 제도로 가지고 예수님을 골탕 먹이려고 한 거예요 어 그래서 아 그랬더니 예수님이 이제 그 말씀 하신 거예요 다시 다시 가봅니다 아까 마태보고 22장으로 다시 가봐요 이제 그 배경이 좀 이해가 되시죠 수은제도를 먼저 이해를 해야 돼 이거를 근데 사실은 수은제도가 법적으로 율법에 정해진 거 앉아진 거요 정해져 있었다고 이걸 가지고 이제 일곱 일곱 명까지 쭈르륵 이런 이제 하면서 누구 부인이냐 이거야 자 그러니까 예수님께서 이래요 29절 다시 보겠습니다 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 뭐 했다 그러라 오해 우리가 성경 가지고 오해들 엄청 해버려요 지금도 이 사건뿐만 아니라 오해 범벅이야 오해 범벅 이해를 해야 되는데 이해를 안 해요 거기다 더하기 3회를 해버려 2 더하기 3은 뭐야 그래서 오해한다니까 아이고 이해를 해야 돼 3회를 더하지 말고 그래서 이렇게 그러니까 우리가 이렇게 성경을 오해하는 순간에요 엉뚱하게 해석이 돼 있는 거야 지금도 얼마나 이 오해를 많이 하는지 몰라 그래서 부활 때는 뭐가 가요? 장가도 아니 가고 시집도 아니 가고 천사 같다는 거야 하늘에 있는 천사 그리고 죽었다가 다시 죽은 저기 부활한 자는 다시 뭐할 수도 없다? 죽을 수도 없다 아까 저쪽 가니까 누가 뭐 20장 쪽 가니까 그게 나왔어요 자 그러면 이제 결론을 이제 내드릴게 제가 뭔 말씀 하려고 하냐면은 이제 부활에 대해서는 다 알았어 그죠? 시집 가고 장가 갈 일이 없다는 거는 뭐예요? 자식이 나올 수도 없고 남녀 분간이 있다는 거야 없다는 거야? 남녀 분간이 없어 아니 부활이 남자가 어디 있고 여자가 어디 있어 오해들 엄청 하는 거 우리 성경 <웃음> 잡아요 잘 봐봐 <웃음> 우리가 그동안 어떻게 알고 있냐면은 내가 당연히 남자니까 부활되면은 남자로 부활되는 줄 알아 그지 여자는 당연히 여자니까 여자로 부활되는 줄 알아 성경을 몰라서 하는 소리요 오해들 하고 있는 거요 부활이 남자 여자가 어디 있어 그럼 만약에 남자 여자가 같이 부활된다 하면은 또 거기서 연애하게? 사랑하게? 난리법상 나게? 우회하시면 안 돼. 남자, 남자, 여자 있다 없다? 없어요. 구별이 없어요. 이렇게 생각하면 돼. 천사가, 남자 천사 있고 여자 천사 있나? 기죠? 우리가 봐도 천사를 이렇게 생각할 때 주로 이제 우리가 판단할 때는 이렇게 들을 때는 우리가 이미지적으로는 남자만 생각한다고 기죠? 예수님도 남자로 생각하고 예수님이 당연히 남자였지 또 아버지 하나님도 아버지 그러니까 당연히 남자로 생각한다고 근데 사실은 하나님이 남자 여자 이렇게 구별돼 있냐고 잘 생각하셔야 돼 예수님은 몸을 입고 오시는 바람에 아멘. 성육신 하는 바람에 남자의 이그 모습을 갖고 오신 것이지 실제 로 하나님이 남자가 있고 여자가 있냐고 제가 그럼 질문해 볼게요 귀신도 그럼 남자 귀신 있고 여자 귀신 있겠네 마귀도 여자 마귀 있고 남자 마귀 있겠네 그건 아니지 그렇게 이해하시면 됩니다 아멘. 자. 그러면 이제 보세요 장가도 안 가고 시집도 안 간대 그리고 죽었다가 다시 살 수도 없대 그러면 이제 이거를 이거를 우리가 지금 죽어서 천국 간 다음에 지금 죽어서 이제 낙원 들어갑니다 네. 낙원 갔다가 나중에 어느 시기인가 다시 죽었다가 다시 부활할 때 생명의 부활로 할때 이때 결론 냈을 때 얘기거든 이게요? 근데 앞으로 재림 때 자야 이럽니다 
주님이 오신다고 합니다. 다 부활한다고요, 지금. 모든 교회에서 의인 부활 다 한다고 합니다. 자, 의인 부활했어. 그래가지고, 뭐 한다고요? 전천전설 얘기하자면은, 천년왕국에서 부활한 몸 가지고, 천년간 산다고 합니까? 안, 안 합니까? 부활한 몸 가지고. 당연히 하지, 다. 100% 하는 거예요, 100%. 천년 시대가, 그게, 환란 전 휴거설이건, 환란 후 휴거설이건, 중간 휴거설이건, 전부 다, 유, 주님 오실 때다 부활한다고 해버리니까. 의인 부활. 그러면 부활했다가 다시 지상으로 내려와서, 천 년간, 한다고. 산다고 한다고. 어디에서? 지상에서. 그러면은요, 자, 지상에 살 이유가 있어, 없어? 부활한 몸이. 살 이유가 없어. 왜냐면은, 천년왕국에서 자녀 생산을 해가지고, 육체 구원받은 자들이 자녀 생산을 해가지고, 첫 사람 아담과 하와가 이루지 못할 그 신라관 한 거를 복락원 시키러 예수님이 오셔가지고, 그 일을 행하는데, 부활한 자들이 장가도 안 가고, 시집도 못 간다고 하는데, 어떻게 해? 물리적인 세, 세상에 있겠냐고. 이거는 완전히 지금 잘못되어 있는 겁니다. 자, 그리고 또한 가지 있습니다. 자, 요한계시로 20장 가면은요, 요한계시로 20장, 아, 7절에서 10절 사이에 보면요, 곡과, 곡, 어, 곡과 마곡 백성이라고 나와. 그걸 갖다가 마지막에 마귀가, 아, 미혹해버린다고요. 무제경에 있던 마귀를 풀어내가지고 그 천년왕국에 거쳐 나온 자녀 생산한 자들을 한번 미혹하는 사건이 나와 그래가지고 어떻게 해요? 그 시험을 통과 못한 자들이 다시 다 그때 죽음을 당해버려 자 그게 이제 마지막 죽음 당하는 모습인데 그거를 해석할 수가 없어 왜? 왜 해석할 수 없느냐 보세요. 잘 이해하셔야 돼. 자, 주님 오실 때 이분들 말씀대로 다 부활했어. 근데 계시록 20장 구절에 가면 죽는다고 해? 안 해? 하늘에서 내려온 불로 소멸시켜 버린다고 이거를 해석할 길이 없는 거예요. 그래서 그분들이 이걸 해석할 수 없다. 하나님 공예에 대해 맡기자 지금 이러고들 있습니다. 해석을 할 수가 없어. 왜? 거기 보니까 죽어 안 죽어? 죽은데 아니 주님 오실 때 재림할 때다다 부활했는데 거기서 또 부활했던 사람이 죽는다고 하니까 이율배반에 빠지니까 침묵도라고 있어 이게 전전주의자들이에요 오늘 요 부활 사건을 통해서 재림 사건을 보려고 하는 거예요 그래서 성경을 오해하게 되는 거예요 성경을 오해하게 되면 어떻게 하냐면은 하, 성경도 모르고 하나님의 능력도 알지 못한다고 해버려 성경도 모르고 하나님의 능력도 알지 못하기 때문에 오해한다고 하는 거예요 그러니까 다시 죽을 수도 없고 시집가기도 시집장 갈수 없다는 거는 천년왕국 가르쳐서 지금 여기서 지금 얘기하려고 하는 거야 천년왕국 가면 뭐 해야 돼 천년시대 통과한 육체구원 받은 자들이 시집 장가 가야 돼? 안, 안 돼? 안 가야 돼? 결혼한단 말이에요. 결혼을 해야 자식을 낳지. 여와의 호 복된 자의 후손. 보여줘? 이사야 65장 23절 가봐요. 한 군데 밖에 없어. 66권 중에서 딱한 군데 한 절이에요. 65장 23절입니다. 자, 17절부터 보면요. 이제 새하늘과 새 땅에 대해서 나와. 이 새하늘과 새 땅은 천년왕국을 가르칩니다. 물리적인 세상을 가르켜. 시간이 없어가지고 다 17절부터 쭉 읽어 나와야 되는데, 23절만 읽기, 읽겠습니다. 그들의 수고가 헛되지 않겠고, 그들의 생산한 것이 재난에 걸리지 아니하리라. 지금부터 보세요. 그들은 여호와의 복된 자의 자손이요 그 소생도 
그들과 함께 될 것입니다. 이 여호와의 복된 자의 자손은 누구냐? 예수님 오셨을 때 일곱 번째 라팔 부을 때 주님을 살아서 직접 영접하게 된 육체 구원 받은 자들입니다. 그 다음에 그 소생은 천년기에 난 소생들이에요. 그러면 이제 천년시대 다 끝날 때 어떻게 돼요? 이 소생들을 한번 미혹을 시켜버려. 무적행했던 마귀를 마지막으로 이제 무적행에서 빼내가지고 딱 일시키고 이제 지옥에다 이제 드디어 집어 넣습니다. 이 누구를 갖다 시험하려고 이 소생을. 왜 그러냐면은 이 소생은 죽음이 없는 천국에서, 아, 천국에 아니라 천년시대 태어났어. 그러면 천년이 다 끝났으면 이제 어디로 가야 돼? 변화체로. 천국에 가려고 하면은 아버지 나라 가려고 하면은 시험 통과해 안 해야 돼? 왜 해야 돼? 시험 통과 없이는 그단한 명도 천국에 못 올라가게 돼 있어. 마지막 통과 사건이 또 나와 있는 거예요. 그 마지막 통과 사건이 재판 안식일 사건인 거예요. 마지막 나팔. 절기상. 재판 안식일. 그 통과가 되는 거예요. 통과가. 이렇게 된 거예요. 6월절에 통과가 있고 초림 메시아를 통과하는 거야. 6월절. 그 다음에 대속제일 재림 예수님이 통과하는 절기가 있고 마지막 예수님 통과가 제팔 안식일 날 그날 있는 겁니다. 절기상 7월 23일입니다. 이게 그러니까 이게 있어요. 저한테 저한테 요한계시록에 대한 미스테리가 없어. 거기서 왜 누구를 상대로 미혹시키고 왜 미혹시키는지 뭐로 미혹시키는 것까지 저는 알고 있어요. 성경을 통해서. 자 마지막 그 소생들은 뭐로 미혹시킬까? 뭐로? 성경은 없어. 근데 답을 이렇게 찾아놔야 돼요. 에덴 동산에서 일어났던 사건. 모세 때 1세대 백성에서 일어났던 사건. 2세대 백성한테 일어났던 사건. 초림 때 사건. 재림 때 사건. 똑같은 공통 분모가 있을 거 아니야. 거기다 대입시키면 딱 답이 나와요. 뭘로 미혹시켜? 그러면 아는 대로 얘기해봐요. 에? 뭐요? 마귀로 미혹시킨다니까. 뭐로 시키냐고 마귀도 뭐가 있을까 하나님도 뭐가 있을 거 아니야 뭘 뭐야 믿음으로지 그러면 그, 그, 그 믿음의 주체가 나와야지 뭘, 뭘 믿는 거야 입에서 막 그냥 나오는 대로 하지 마세요 생각을 잘 하셔야 돼자 이렇게 되는 겁니다 죽음이 없는 세상에서 태어났어. 기죠? 그거 보고 무슨 구원이라고 나왔어 성경에? 육체의 구원. 그러면 이제 그 다음에 올라갈 때 뭐로 바뀌어? 무슨 채로 바뀌어? 편화체로. 이거 보고 무슨 구원? 영육구원. 육체 구원 믿음 후에 영육구원 믿음을 또 요구하신다니까? 나라로 말하면은 천년왕국에서 산 믿음 위에 천국에서 산 믿음 하, 이게 뭔 말인가 알는가도 모르겠네 이것만 알면 성경 다 끝나는 건데 그런데 이게 믿어질까 안 믿어질까 이 사람들한테 최고로 안 믿어본 거 재림 때는 또 게임이 안돼 지금도 누가 믿어 안 믿어 안 믿지. 이때 가면 더안 믿어지는 거야. 왜 그러냐? 죽음이 없는 세상에서 태어났어. 물리적인 공간에서. 근데, 너를, 이제, 예? 너를, 주님께서 하시는 거예요. 자, 너를, 인제는 물리적인 공간이 아니라, 영원한 세계로 너를 데리고 갈 날, 간다는 이게 믿어지겠냐고. 안 믿어지는 거야. 왜안 믿어지느냐? 마귀를 풀어놔서 그래. 마귀가 미혹시킨단 말이야. 마귀가 그럼 어, 뭘로 미혹시킬까? 내가 뭐다 파는 사람이 있으면 박수 쳐줄 거야 진짜로. 
뭘로 묘시될까? 그렇지! 이미도 미대로 주님 만나게 하는 거 마지막 나팔 예수님 그렇지 어유 오늘 참 한갑 맞이하시는 어유 히트 치네 그리고 이제는 아까요 그 말씀 드렸던 거 죄송합니다 입에서 나오는 대로 그냥 말하지 말고 생각 좀 말하고 했던 거 죄송합니다 미안합니다 그렇지 이미도 미대로 또 만나게 하는 거예요 사단이 그 미혹시키는 거야 아멘 아멘 이거 해준 사람, 해석한 사람, 세계 있어. 없어. 저한테 고마워하지 말고, 주님한테 감사해요, 진짜로. 이거에, 이게, 이거 보세요. 저한테요, 장절까지도 다 갖다 대입시켜보자, 저는. 근데 그걸 어떻게 제가 알게 됐느냐. 구속의 원리를 전부 다 이렇게 찾아가지고, 공통분물을 찾아냈어. 다 나와요, 거기도. 메시아 사역이 다 나와 몇장 밀절 어디 있는 거야 근데 거기까지 얘기 안 해주겠어 이것만 해도 어디야 그 그걸 딱 전부 다 보여주는데 66권 다 보여주는 거예요 하나님의 구속의 역사를 이쪽이요 천년하고 끝에 벌어지는 거 말하는 소를 본 적이 없어 자랑하는 게 아니라니까 아유 만약에 자랑으로 느껴진다면 만약에 이 동영상 보거나 여기 계신 분들이 이게 자랑으로 진짜 느껴진다면은 본인들이 그럼 해석 해보시라고 얼마나 잘하시나 보게 실제로 그럼 왜냐면은 이게 요 봐봐요 성경들을 오해하기 때문에 그래 하나님의 능력을 오해하기 때문에 이 부활 사건을 잘못 보는 순간에 아무것도 해석 못하게 돼 있다니까 이게 요 전부 다 영원한 미스테리인 거예요 왜 마지막에 마귀를 갖다가 무제경에다 천년 동안 잠궈놨던 거를 차라리 이렇게 써야 돼요 주님 오실 때 재림 때 일곱 번째 나팔을 했다 오시면은 마귀 새끼들을 무제경에다 집어넣을 게 아니라 얼른 집어넣어야 돼 그냥 바로 치우로 가면 쳐버려야지 왜 천년간 얘를 남겨놨다가 그때 하루 딱 쓰고서 그냥 지옥으로 그때 집어넣냐고 하루 쓰려고 천년간 무작위에 집어넣은 거예요 며칠 쓰려고? 하루 쓰려고 그래 그 날짜가 22일에서 23일 사이야 하루 사이에요 그 하루 사이가 도배질 돼 있어 이사야 3, 9장도 하루 사이가 나와 저기고 19장 유한계시록 19장도 하루 사이에 이게 나와 다 하루 사이에요 그 하루요 그 하루 그래서 부활에 대해서 우리가 온전히 깨, 깨달아야만이 천년시대도 다 보이게 돼 있어요 아멘. 이게 있어요 사실은 천년하고 끝에 벌어지는 거고 우리하고는 상관이 없어 상관은 없어 그거 알아대고 몰라도 돼 재림사건만 똑바로 알면 돼 근데 왜 거기까지 바라봐야 될까 성경 66권이 하나님의 구속의, 영, 구속의 원리가 톱니 밖에 저런 그래 살아서 움직이기 때문에 여길 봐야 끝을 봐야 청구도 제대로 보지 아멘 자 보세요 딴거잘 보다가 끝에 해석을 못해 그럼 이게 문제들 소지가 있어 없어 이쪽 게 처음 게 있지 그래서 봐야 되는 거예요 하나님께서도 그때 믿음의 화합을 또한번 마지막으로 요구하시긴 합니다 그래서 왜 재림 사건을 지금 이렇게 뛰어넘어가지고 끝에 가서 하냐 이게 처음 말씀드리는 거예요 지금 오늘 동영상도 이 문제에 대해서는 처음인데 부활 사건 때문에 그래요 예? 만약에 장가하고 시집 가는 것도 없다고 하는데 부활한 사람들이 천년왕국에 내려와서 천년 동안 거한다는 게 전천년설이라니까 전천년설이 얼마나 많은데요 무천년설도 잘못됐지만 이 전천년설도 주님 오실 때다 부활한다는 것도 해석을 못해 어디 거를 천년하고 끝에 고감하고 백성이요 뭔지를 모르는 거예요 그리고 이래 그, 그분들 해, 해석한 거 보면 어 이상하다 사단마귀가 뭘또 미혹을 하지 천년 후에 벌써 천년 전 예수님 재림하실 때다 부활했는데 부활했으면 뭐가 더 완성된 거예요 후원이 완성된 자들은 뭘또 다시 또 미혹시킨다고 하냐고 전부 다 캐션 마크인 거예요 이렇게 돼 있습니다 그래서 여러분들께서는 오늘 
말씀 들으신 대로 부활은 다시 죽을 수도 없는 거야. 이게 다시 죽을 수도 없다는 게 요한계시록 20장 7절에서 9절 사이 때문에 그래요. 다시 죽을 수 없어. 거기 가면 죽는 사람이 나온다니까? 그럼 그건 부활은 아니란 말이야. 그렇게 되는 것이고 또 시집 가고 장가 가고 없다고 하는 거는 천년왕국에 이 부활한 사람끼리 만나가지고 연애, 연애 못 한단 말이야. 자녀 생산 못 하는 거를 미리 보여준 거야. 육체 구원 받은 자들이 가가지고 자녀 생산 하는 겁니다. 그리고 뭐와 같아요? 천사와 같다는 거는 부활하면은 남자, 여자 구분이 없습니다. 하나님이 보시기에는 사람이 사람 볼 때는 남자, 여자 구분하지만은 하나님의 사람의 영혼을 볼 때는 영혼이 남자가 있고 여자가 있나? 야, 생각해봐. 영혼이 남자가 있고 여자가 있냐고. 하나님은 하나님의 보석이 영혼이란 말이에요. 이 근본적인 것부터 해결하시고 성경 보셔야 돼요. 아멘. 아멘. 하, 내가 부활하면 돼. 네. 내가 가가지고 뭐 여자로 부활되고 남자들은 남자로 부활돼. 이러면 또 거기 골치 아파 서로 연애 들어오고 또 복잡해진다니까. 안 그럴 것 같아요? 그래서 남자 여자가 없어요. 남자 부활 부활하게 돼 구원이 완성되면은 신령한 몸, 신령한 몸. 예수님이 3일 만에 부활하신 그 신령한 몸처럼 바뀌는 것이지 남녀 구분이 없고 죽을래야 죽을 수도 없고 시집장가 가는 일도 없고 누구와 같다? 천사와 같다. 믿으시길 예수님의 축.